Good day guys. Today, ang um, video tutorial natin is yung uh, Windows 10 o Windows 11 laging nagpi-freeze. For example, may ginagawa kang nag <coughs> nagse-search ka sa Google o nag-YouTube ka o may o may ginagawa ka sa ma, sa mga apps tulad ng Word o Excel o AutoCAD. So, itong video na to makakatulong to guys. So, tara na guys. So, ang una mong gagawin, kapag naghahang yung uh, mouse mo o yung computer mo, lagi siyang naghahang. Ang una mong gagawin is, open mo yung uh, file explorer. So, open natin file explorer. Yan. Tapos, punta ka sa this PC. Ngayon, dito, lagi naman sa mga computer, yung operating system mo, ayan, may logo siya, ayan, no? So, ibig sabihin, ito yung may operating system mo, laging namang DC yan. So, right click mo, yung may operating system, so, properties. So, dito, yung tools. Click mo yung tools, yan. So, yan, nakalagay. Lalapit natin para makita nyo, guys. Yan. So, nakalagay. The option will check the drive for file system errors. So, kiklik mo yan. Check. Click mo para mag-scan siya. Ito. Tatanungin ka muna niya. Ayan. So, i-scan natin, guys, yung, yung PC. I-scan natin yung PC. So, click natin yung scan drive. So, siyempre, maghihintay ka lang guys. I-scan niya yung, yung disk mo, yung hard disk. So, ayan, ayan guys, natapos na. Makikita nyo, Windows successfully scanned. The drive, no errors were found. So, okay siya guys. So, ngayon, ang gagawin mo, pagkatapos niyang mag-scan, kung i-restart mo yung PC mo. So, ngayon, kung hindi pa rin okay yung PC mo, exit na natin to. Kung hindi pa rin okay yung PC mo, so, uh, gawin mo yung second step. Second step is yung uh, sa keyboard mo, pipindutin mo yung control alt del. Ayan. So, tandaan nyo guys. Control alt del sa keyboard. Yung tatlong yun. Sabay-sabay. Pindutin mo. So, dito, isa sign out mo. Kiklik mo yung sign out. Ito yung pinaka-effective para sa akin eh, itong sign out. 
Yan, effective yan. Isa sign out mo lang. Pero magsa-sign in ka ulit na magsa-sign an sign in ka na lang ulit. So yan, ah, pag pag lumitaw yan, nag-sign out ka. So ang gawin mo, mas effective kung i-restart -re mo yung PC mo. So dito sa baba ayan. Ayan, i-restart -re mo lang. So, pa, so ngayon, after mong nag-restart, so ganun pa rin. So kung ganun pa rin, uh, pumunta tayo sa uh, third step. So, yung third step naman, pupunta ka sa command. So, kahit dito mo na lang i-search, ayan. Ayan, itatype mo lang, ayan, sa search. CMD. Ayan. So, pupunta tayo sa CMD, pero, iraran mo siya, huwag mo siyang i-open na hindi nakaran ng as administrator. So, kung makikita nyo guys sa baba, nakasulat, run as administrator so i-click mo yan run as administrator so yes lang so ito yan so dito uh, i-type mo lang ito uh, sfc space tapos forward slash forward slash Tapos, um, scan now. Ayan. So, nakikita nyo ba guys? SFC forward slash scan now. So, enter. So guys, ito, tandaan nyo, matagal to. Dahil i-scan nyo yung laman ng PC mo. Hintayin mo lang mag 100% dito, sasabihin niya kung kung may error siyang na-detect o okay yung PC mo.
So guys, kung nababasa nyo yan, nakasulat, Resource Protection did not find any integrity violations. So, malinis siya guys. So, okay siya. Ngayon, kung meron siyang madetect na mali sa system mo, uh, siya na mismong magre-repair nun. So, ngayon, nakita nyo guys, wala siyang problema, walang problema yung PC natin. So, ganun lang ang gawin mo. Tapos, pagkatapos nito, Uh, pwede mo na siyang i-exit Tapos restart mo yung PC mo I-restart mo Tapos tingnan mo kung mag-okay na siya So sa uh, tutorial natin to Pwede to sa Windows 10, Windows 11 So yung sa akin naka Windows 11 ako guys So Windows 10 ganun din So gayahin nyo lang yung Ginawa natin ngayon, yung nasa video, tapos i-comment nyo guys kung naging effective. I-comment nyo sa video natin sa YouTube kung effective ba. So, yun lang guys. Sana may natutunan naman kayo. At shout out sa mga viewers ko lagi dyan na lagi nagabang ng mga videos ko. Salamat po sa suporta at at sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na kayo guys.